Desde muito jovem, Hadi demonstrava um talento inquestionável com a bola nos pés, o que o levou aos 15 anos ao Luciafaro Bucareste, uma escola voltada para indivíduos com habilidades excepcionais. No entanto, as condições inadequadas do local fizeram com que ele retornasse às categorias de base do Faro Constanza, onde iniciou sua trajetória. Em 1982, Hadi estreou no time principal e, um ano depois, já estava em um clube da capital, o Sporto Studentesk. Devido a problemas pulmonares e cardíacos, era necessário que ele assinasse termos responsabilizando-se por quaisquer problemas de saúde que pudesse sofrer em campo. No Sporto, sua liderança e precisão nos chutes logo o levaram à seleção romena. Como resultado, passou a ser cobiçado pelos dois principais clubes da capital e do país, o Steaua Bucareste e o Dinamo Bucareste. Especialmente após levar o Sportu ao vice-campeonato romeno na temporada 1985-1986, onde foi artilheiro, feito que também havia alcançado na temporada anterior. Ao fim da temporada 1985-1986, o Stiawa surpreendeu ao conquistar pela primeira vez a Copa dos Campeões da UEFA, um feito inédito para a Romênia e o leste europeu. Hadi ainda iniciou a temporada 1986-1987 no Sportu, mas transferiu-se para o Stiawa no decorrer do ano. Chegando ao Stiawa após o Mundial Interclubes, no início de 1987, Hadi participou da Supercopa Europeia, enfrentando o Dinamo Kiev, base da seleção soviética na época. Ele marcou o único gol da partida, demonstrando seu valor logo de início. Em sua primeira temporada, foi campeão romeno invicto, um feito repetido nas duas temporadas seguintes, mesmo com desavenças no elenco, especialmente com o veterano Viktor Pitsurka. Hadi quase saiu do Steaua em 1988, quando a Juventus fez uma oferta para substituir Michel Platini, mas o negócio foi considerado muito capitalista e rejeitado. A temporada 1988-1989 viu o Steaua chegar novamente à final da Copa dos Campeões da UEFA, desta vez com Hadi, mas a equipe foi derrotada pelo Milan de Rudi Gullit e Marco Van Basten. Após uma performance modesta na Copa do Mundo de 1990, Hadi chamou a atenção do Real Madrid e com a queda do regime comunista na Romênia, ele pôde se transferir para a Europa Ocidental. No Real, ficou por dois anos sem conseguir uma sequência consistente de jogos, embora tenha conquistado uma Supercopa da Espanha. Em 1992, Hadi se transferiu para o Brescia, na Série B italiana, onde ajudou o clube a conseguir o acesso à Série A, mas acabou rebaixado na temporada seguinte. Em 1994, Hadi teve atuações memoráveis na Copa do Mundo, destacando-se na vitória sobre a Argentina nas oitavas de final. No entanto, a Romênia foi eliminada pela Suécia nos pênaltis nas quartas de final. Após uma brilhante Copa do Mundo de 1994, ele retornou à Espanha, desta vez para o Barcelona, onde também não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do técnico Joan Cruyff. Em 1996, Hagi mudou-se para o Galatasaray da Turquia, onde viveu uma fase de grande sucesso, conquistando quatro campeonatos turcos consecutivos e o título mais importante da história do clube, a Copa da UEFA vencida nos pênaltis contra o Arsenal. Ao lado de jogadores como Georgi Popescu, Tafarel e Hakan Şükür, Hadi também conquistou a Supercopa Europeia contra o Real Madrid. Após uma Eurocopa decepcionante em 1996, Hadi liderou a Romênia na Copa do Mundo de 1998, onde, após a vitória sobre a Inglaterra, os jogadores pintaram o cabelo de loiro em comemoração. A campanha terminou nas oitavas de final contra a Croácia. Hadi despediu-se da seleção após a Euro 2000, onde conduziu a Romênia à fase eliminatória, caindo para a Itália nas quartas de final. Hadi é considerado um herói tanto em sua terra natal quanto na Turquia. Ele foi nomeado o futebolista romeno do ano, um recorde de sete vezes, e é considerado um dos melhores jogadores de futebol de sua geração. Hagi foi nomeado seis vezes para a Bola de Ouro, sua melhor performance sendo um quatro lugar em 1994. Em novembro de 2003, para celebrar o jubileu da UEFA, Hadi foi selecionado como jogador de ouro da Romênia pela Federação Romena de Futebol como seu jogador mais destacado dos últimos 50 anos. Em 2004, ele foi nomeado por Pelé como um dos 125 maiores jogadores de futebol vivos em uma cerimônia de premiação da FIFA. 
em 1999, ele foi classificado em 25º lugar na lista da revista World Soccer dos 100 maiores jogadores do século XX. Após sua aposentadoria em 2001, Hadi seguiu uma carreira de treinador, comandando a seleção nacional da Romênia, bem como clubes na Romênia e na Turquia, a saber, Bursaspor, Galatasaray, Politécnica Timisoara, Steaua Bucureste, Vitor U. Constanza e Faru Constanza. Em 2009, ele fundou o clube romeno Vitor U. Constanza, que treinou entre 2014 e 2020. Hadi também estabeleceu sua academia de futebol homônima, uma das maiores do sudeste da Europa.